什么呢？怎么哭了？没事，没事。亲爱的，我爱你一个忙吗？行啊，你说。帮我把这个礼物送给我爸爸。小莫呢？说这是他给你做的生日礼物。其实那天他闹的，我觉着啊，那不是他的本意。我认为是秦山呢，可能离得太近了，他的压力啊太大，一下受不了，爆发了。我对不起小莫儿。喂，姐，小莫儿，小小莫儿，我今天给送回家的呀。我我我看着小莫进的门，姐你先别着急，我们马上过来。啊啊！怎么了？小莫回家了。会不会是去同学家了？我已经给老师打过电话了，老师挨个同学都问过了，他谁家也没去。他不会是去找林伟了吧？我给林伟打过电话了，没在他那儿。你干嘛告诉林伟啊？啊，我我。我我没说什么事儿，我就是问他小莫跟他联系没联系。那你这么说，他还能不知道啊？小莫都已经这么大了，他出去应该知道给家里打个电话呀。那不是现在没打吗？行了，姐，你别着急了，要不给韩总打个电话吧？我把照片都发给做酒店的朋友，说没看有孩子过去要房间。再说小莫这样的孩子需要房间，酒店也不会给，除非是不正规的旅馆。我也让朋友找人呢，你别着急，有消息马上给我电话。是林伟吧？你别接啊！把他电话挂吧。接电话呀，接电话呀！姐，都别说了。你别着急，一定会有办法的。想什么办法呀？都四个多小时了，该去的地方都已经去了，失踪不到二十四小时还不让报警，你说还有什么办法？王以梅，你给我说实话。小莫就在爸爸那儿过生日，是不是发生什么事儿了？过生日的时候，他情绪有点激动，有点激动。你怎么没告诉我呀？孩子现在都已经丢了，是有点激动的事儿吗？你们是不是都以为是我拦着小莫不让跟他爸爸见面，不是这么回事儿？我想给孩子点时间，不想他这么早就进入到林伟跟秦山的生活当中。我知道。你跟林伟关系不错，你替他说话对不对？姐，你别叫我姐。三姐，你也冷静一点。现在了，你还让我怎么冷静啊？我知道小莫可能会去哪儿了。你想把我急死啊
话，怎么回事？你知不知道，你今天的举动特别危险呀、啊？要是爸找不着你怎么办呢？以后千万别这样了，啊！小马儿，你给爸的礼物，爸都收到了。小马儿，如果你恨爸，想骂我，爸今天在这儿，你尽管骂，等你骂够了，爸再走。香格里拉也不去了，破冰城去南极看企鹅你都不要了，你为什么不要我啊？小猫，小猫，爸没有不要你，爸没有不要你，我永远都是你的爸爸，啊？一个不要我的爸爸，一个不在一起的爸爸吗？你知道我很想你吗？我想跟你在一起，可是你为什么跟别人在一起了？爸爸，对不起。爸爸，对不起。不，如果你有想爸爸，就给爸爸打电话，啊。不管什么事情，爸爸都会来看你的。困了还不是一样要走？刚我姐情绪有点激动，你别介意啊。没事儿，都是为了小莫。一凡有个事儿，我背了好几天了，我必须得跟你说。我真是想不明白，我们俩为什么离的婚？我要是真做错了什么事儿，你跟我说，我改还不行吗？这回你改不了了。这事儿我怎么改不了？你连说都不说，你这么折磨我，为什么呀？我想不通。小韩那么大的事儿，你都能过得去，这事儿怎么就过不去了小韩这事儿我过不去，我再过不去了。过了这个周末，我们各走各的。你回去吧，小莫说的对，你迟早是要回去的。咱们以后能心平气和的相处吗？就算是为了小莫，怎么心平气和？小莫最不能接受什么？你应该很清楚。只是希望能够跟小莫走得更近一点，就这一点要求，可以吗？可以。哎哎哎哎
干嘛呢？怎么了？跟一凡吵架了？没有，就有点累了。快点说啊，到时候怎么了？我真是不知道。最近这一凡呀，就跟那变了个人似的。我问了他好几回了，也不正面回答我。也是啊，最近一凡好像是有点怪怪的。哎，你是不是做了什么对不起一凡的事儿，让人发现了，结果自己还不知道呢？我天地良心啊，绝对没有。你要非说有什么事影响的话，那那只能是小韩子。对对对对对，这都多长时间的事儿，早就过去了。人一凡都原谅你了再说，那肯定没有了就。没有就别想了，走走走，吃饭去。哎，饭我就不给你吃了。那一凡他姐呀、啊，今天去公司查账去了，可能回来的晚，小莫没人接，我带他姐呢，帮他去学校接小莫去。行，明天你就不用来了啊。公司呢有我呢，就放心。你和一凡呢，踏踏实实过个二人世界，啥都没问题了啊！走了啊！哎呀！姨父，你怎么来了？你妈呀，今天有事儿，让我呢过来接你。姨父，我错了，我不会再跑了。<笑>我是真心的帮忙啊！什么事儿说吧。那我说了，你可不能骂我。你先说，我听听。老师让我到家长留一下。为什么呀？我上跆拳道课，不小心伤着同学了。哟，怎么回事啊？啊？你去了就知道了。我好不容易求老师，先别告诉我妈。行，走，听老师说什么。之前我跟他说过，让他练击剑，还跟他说这样爸爸和姨父就都能陪着他。可他不同意，非要选跆拳道，还说干嘛非要听大人的，他自己要有决定权。嗨，这跆拳道呢，我以前倒是练过。对于小朋友来说呢，练跆拳道就属于磨练心智和锻炼身体，是点到为止就行了，不用那么认真。可他呢，每回都是实实在在的。人老师啊，有好几次都想给你打电话了。这回是因为人小朋友还没准备好呢，他上去一脚就给人踹倒了，人家长肯定就恼火了呀。幸亏这老师呢跟家长啊一通的劝，人家才说呢不追究这责任了。怎么会这样呢？小莫一直都特懂事儿，学习成绩也不错，所以学校里我一点都没有担心过。哎呀，于明，哎，真是不好意思啊。让你替我在老师那儿挨批了，还有上回，我冲你发那么大的火，姐今天就一块向你道歉了。别别别别别，你这么弄弄得我有点不好意思了。咱呀没必要弄得那么客气。其实小莫呢，在你那儿哈、啊、装的跟没事人一样，其实在学校里头真不这样，根本不跟同学说话，也不来往，就是闷头学习和练这跆拳道。他原来不是这样。我是不是应该让他跟他爸爸多接触接触，会对他有帮助？啊，这可能是一方面啊。其实林伟呢，陪他再多呀，也没什么用，因为在学校的时候呢，大家都把他当成一个单亲家庭的孩子看，他是因为啊没有信心了，他不跟同学说话呢，是因为不想让同学啊同情他。我听说啊，学校下个月呢有一个跆拳道比赛，我觉得可能啊，这是个机会，让他去参加。如果能拿个什么奖回来的呀、啊，同学啊就会崇拜他，不再是同情他了，就是那个自信心就会慢慢的建立起来。好啊，那这样的话得给他找个教练吧？可以给他找个教练呀、啊。我知道了。啊，行了，雨明不说我的事儿了，说说你们吧。你跟一凡真打算不去我爸那儿啊？那就搬我那儿去，在我那儿不会不自在。啊，这这还得看一凡的意思。哎呀，你要是听他的话，他指定不去啊。那您比我了解他呀，明明，你们俩是不是又有什么事儿啊？我怎么觉得你哪儿不对劲儿？没什么事儿啊。什么事儿都没有，就是那个住在小丫那儿，那您也知道啊。是，住小丫那儿肯定是不方便，所以我让你们回去劝劝一凡，就搬我那儿去，啊。
，你让他找韩志杰呀，韩志杰跆拳道蓝带。你老瞎，我掺和人什么事儿？你这说。我不是替依林姐着急呢吗？你想想看，韩志杰那么好一男人，分分钟就被人抢走了。再说现在多好一机会啊，完全符合我之前的作战计划，先拿下小莫，再攻依林姐。干什么呀你？你打电话通知韩志杰呀？不是你，你。哎喂，哎，我跟你说一好事。哎，你你这，你能不管我们家事儿了吗？没想管，那不是小莫先掺和进来了。恍惚了，好像你们俩都有孩子了。嘿，哄着啦！这么会哄啊？喜欢是吧？喜欢就就赶紧生一个呗。行了，我我去洗菜哈。睡着了，你也不怕吵着他？什么事儿？来，给你看个东西。新的跆拳道服和护具，我刚才又去恢复了一下，准备给小莫当陪练。你怎么知道的？雨明说的。小丫，不用了，我正准备给小莫找个教练呢。我已经跟小莫说好了，他同意。你这么爽快就答应我了啊！行行行行，啊，咱歇会儿聊聊。别搞套近我。<笑>有个小男子汉的样儿。这样吧，咱俩定一个男人之间的君子协定，你先跟我学，你要打赢了我，我听你的。不行，你打赢我的小孩不公平。那这样，你要是在学校的比赛里拿了冠军，你说了算，这行吗？你说的，君子一言，驷马难追啊！行，不，咱咱咱咱得说好了啊，得按规矩来，就像你那样，那叫犯规。好，一言为定。记不记得我之前说的一男的跟他前女友有了孩子又没要的那事儿？就是他瞒着他老婆的那个，怎么了？他老婆知道了。嗯，俩人闹了，离了，离了，离了就对了。要我我也离，这男人都结婚了，还跟前女友扯不清楚，还扯出一孩子来。就算他跟那前女友扯清楚了，万一再冒出个前前女友怎么办？
。这男人真不是个东西，这就是典型的狗改不了吃屎。他的老婆啊，就成了个炮灰了。对，而且他对不起的不止一个人，是三个人：他现在的老婆、他前女友，还有那个孩子。而且他居然当了他现任老婆的面，隐瞒了他跟前女友有孩子的事实。这种男人就是不靠谱，就是不负责任。但他。看她老公对其他小孩的态度，不像是不喜欢孩子的人。就她觉得她老公如果有了孩子，肯定舍不得拿掉。那会不会是她老公根本就不知道那孩子的存在啊？那或许是她前女友自己自作主张把小孩拿掉了，都没告诉过她老公。得了吧，不管这个男的怎么挽回和补救，他都已经劈腿了。那他劈腿都已经成事实了。就算他不知道这个孩子的存在吧，那他是不是劈腿了？对，这种男人千万不能信，当面一套，背后一套，就是人面兽心的渣男。嗯、小莫，妈妈，今天练的怎么样？还行。小莫，你真的要韩叔叔教你吗？叔叔很忙的，呀，那行啊，下次我来接你啊，走。谢谢教练，那我先回去了。你们俩什么时候变得这么要好了？世事难预料，啊，走了。就真的没有什么要跟妈妈说的吗？这是我们男人之间的秘密。你要不跟妈妈说呢，妈妈就会一直想，想啊想啊，就睡不好觉，睡不好觉呢，就影响妈妈的工作。那你就不要去想不就完了呗。好，小坏蛋，你什么时候变得这么狡猾？能不让你狡猾狡猾狡猾？狡猾啊！说不说？说不说？说不说？妈，小燕。哎，我说江大律师，你这大周末的把我俩约出来，就是来看你玩游戏啊？就是，啊，最近一直魂不守舍的，到底怎么了？你跟我说呀。我离婚了。你说的那女的，不会就是你自己吧？那王宇明跟哪个女的搞在一起了？蒋小涵。我就说嘛，他跟这女的肯定没断干净。你确认了吗？别把人误伤了啊！我确定，之前王宇明他妈生病了。让我们帮他隐瞒一个礼拜，现在一个礼拜时间也已经到了，我觉得我也可以说出来了。那其他人知道吗？我还没告诉大家呢。这事儿我已经在心里憋太久了，再憋下去，我觉着我会崩溃。所以呢，就先跟你们说了，你们先替我保密着，其他人，我想自己告诉他们。干嘛呀？还都一副这样的脸，多好的事儿啊！从现在起，就算是正式回归咱们单身帮了。哼，晚上出去玩玩去。Thank、you
嫂子，你回来啦！哎，过来看，过来看，你看看，我跟小韩姐聊天呢。这是她的新男朋友，给你看一下啊。怎么样，还行吗？真是太好了，小韩姐终于从阴影里走出来了。之前她跟若冰在一块儿的时候，非以为若冰不爱她，她怀了若冰的孩子，就硬是赌气把孩子打掉了。可是结果呢？发现是她误会了若冰。等她想挽回的时候，人家若冰就为她死了。你说原本多美好的爱情啊，却因为误会造成了不可挽回的痛苦。信息了，他说啊，让你跟我哥一定要好好的。还有他让你跟我哥当孩子干爹干妈那事儿，不是闹着玩的啊。嫂子，你干嘛去、啊？嫂子。小宝，哎，嫂子，你怎么来了？雨明呢？他应该去见客户了。你找他有事吗？没事儿。那不在，那我就先走了。啊不，那你等一会儿吧，他一会儿就回来了。不等了，拜拜。不是，你要有什么事儿，我帮你。你哥跟你嫂子呢？哦，我哥跟小宝加班呢。我嫂子刚才还在家呢，突然跑出去了，不知道干嘛去了。哦，没说回不回来吃饭？没有啊。这俩孩子也不知道昨天怎么样了。别操心了，那什么事都管。你说他说的，哎，我不操心，谁操心？你操心呐？你操我什么心呢？我这一个人又带孩子又做饭的，你管我什么呀？会什么呀你？好，好，好。我什么都不会，我什么事儿都没管，我离你远点行了吧？哎，爸，爸，别叫他。哎呦，妈，您干嘛呀？一回来就跟我爸呛呛。我跟你说，我懒得跟他呛呛，你让他走呗，少一个人吃饭我还省了呢。嘿，亲家，你怎么来了？这房子的事儿，我还没找你算账呢。嗯，给你个碗。哎哎，拿个筷子。好好。嗯，有有酒吗？还喝呀？哎呀，喝着，这么好的菜，喝点。拿个杯。哎哎。青天，怎么回事啊？心情不好？我这辈子呀，白活了。哎，慢着，慢着，慢着，你呀，先尝尝我做这个糖醋排骨，这可是一凡最爱吃的。哎，味道怎么样？比亲家母做的差远了吧？比他做的好吃啊！哎，做这麻烦吗？不麻烦哦，就需要啊三十多道手续啊。您给我收拾，您给我收拾。来，脚底下都是乱的啊！把动作做出来，别着急，别着急。哎，这又开始胡来，怎么这些天一点进步没有？是你教不好。我，我水平一般，我教你绰绰有余。就你教的不好。行，那我不教了，行吗？你可记住了，咱俩有缘在先。说实话
，我真不爱教你。你不讲信用，你就不想要我要。我都让我妈别跟我找教练了，我不能输。可是你现在的心态，你根本就赢不了。你小看人。练跆拳道只是为了赢吗？多年以前，我开始练跆拳道，第一课的时候，教练告诉我：礼义、廉耻、忍耐、克己，百折不挠，这是跆拳道的五大精神。孤独是你最好的朋友。当你走上这个场地的时候，你能依靠的只有你自己。甭管碰上什么困难，你都得自己去克服。后来我慢慢发现，这些道理，在生活当中它是一样的。生活就是你的对手，我们要练的就是面对困境时候的一种心态：忍耐、冷静，然后反击。可是你现在呢？你心里只有愤怒，你只有发泄，没有控制，这怎么能行？我没有。没有。你愤怒，你爸爸为什么离开你？你愤怒，秦山拆散你们的家庭；你愤怒，其他的孩子说起自己爸爸的时候，他们都很骄傲，甚至于他们同情的看着你，你都感到非常的愤怒。所以你上场的时候，你把这种愤怒发泄在他们身上，可是结果呢？你越愤怒，你就越赢不了。你别自以为是了，我不在乎，我原谅他们了。你根本就没有原谅，你没有真的原谅，你自己心里还挣扎还纠结呢，你怎么可能原谅别人？一个人只有自己内心强大了，他才有可能谈到原谅和洒脱。当然，我不是说你不可以愤怒，那你就把它发泄出来，好好的哭一场。可是你现在一上场就这么胡来，就这么发疯，别人看着你，只能觉得很可笑，很可怜。你好好想想，休息会儿再练。好了好了好了，今天不练了不练了啊！好，听妈妈话，来，不练了不练了，来睡觉啊，来睡觉。妈，我明天还能接着练吗？明天还要练，不上学了啊？我每天就练一个小时。再说，我白天抽空都在做作业。先睡觉。说什么了？没事，你甭管他跟你说什么，你都不用管。反正这事我也想明白了。你真想走，我肯定不拦着你。我就希望以后呢，咱俩分开了，还能当朋友处。
们那东西我帮你收拾好了，你你要是那个需要的话，我我晚上开车送你回去。呃，我我我就是想说呀，本来我是是是要打算走的，但是突然想起来，我也还没跟我爸，没跟我姐想好怎么说呢，我怕我这么回去。把他们给吓着了，所以可能我还得再多住两天。行行行行行，什么都听你的好不好？咱别在单位说这事儿。我也不知道你现在想的是什么。昨天晚上你说一理由，今天你又说你怕你爸你姐我，我这个行，多听你的好不好？对，那你要是答应了，我就回去上班了。你你你你专门跑一趟就为跟我说这事儿啊？对啊，我知道了。回来了。那个，今天我做了几个菜，尝尝。哦，这都是你做的啊？啊。这什么呀？糖醋排骨。哦。哇，怎怎么了？搞酸了。啊，酸了？不会呀。你这是把醋当酱油了吧？我我这头一回，多包涵，多包涵。你你尝尝别的，哎，对，回锅肉。嗯，这菜味儿都不错。哎，真的。继续努力啊！哎。今天怎么有心情来约见我？你到底给小猫灌了什么迷魂汤？这个我还真不能告诉你，我得保守我们男人之间的秘密。你现在是不是准备从孩子下手了？我之前呢确实有这个想法，不过现在我只想教他跆拳道。你别那么紧张，我也不吃了他。我有信心让他拿第一。听你这口气，好像小莫像是你的儿子，什么都知道似的。哎，这话你说的啊，不是我占你便宜把伞遮住你和我，湿透了肩膀都不说，分路口谁放谁的手，接受你给的自由，远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游，酸酸的回忆太多。难免会很心疼，我的泪打在你额头，远远的在你身后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。到了。才发现有了一颗，一颗真属于我。今天怎么了？我觉得你今天有点不太一样。啊啊！你要是不不喜欢这么让我送你的话，你可以直接跟我讲，那就不送。其实我已经挺感谢你的了，你每天还这勉强着跟我这儿演的戏，实在是难为你了。那个那个，对不起啊。为什么也要跟你
一切上班去了。分路口，谁放谁的手？接受你给的自由，远远的在你之后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼，我的泪打在你。却在你左右，只怕寂寞将我淹没。才发现丢了一颗，一颗真属于我，请你会回头。还给我。哎，林奶奶，那个何峰，我已经跟他打过电话了。对，嗯，可是因为最近挺忙的。我挑个时间就去找他，好吗？在，在，在。好，不错啊，这几天进步非常大。滚！谢谢教练。歇会儿，坐这拉抻吧。来呀！哎呀，为了让你进步更快呢，我给你讲一真事儿。哎，你话怎么那么多呀？下去。呃，曼德拉知道吗？原来南非那个总统。知道啊。他坐了二十七年的监狱，受尽了折磨。后来在总统就职仪式上，你知道他请了谁吗？不知道，我又没在场。三个当年折磨他的狱卒，而且他向这三个人致敬。他怎么想的呀？嘿，他就说了：“当我走出监狱大门的时候，我就知道，如果我不能把愤怒和怨恨留在身后，那么我等于还是在这个监狱里。明白了吗？”我明白了。明白什么了？我明白你就是来折磨我的那个狱卒。又给我装傻是吧？你连我喜欢你妈你都知道，你能不明白吗？换腿。那我明白了，我就能游。那你就不一样了，你就到另外一个境界，另外一个层次。反正我赢了，你得听我的。我肯定让你从我妈面前永远消失。你先赢了再说吧，压腿。那你希不希望我赢啊？我希望你赢见我吗？明天呢？我跟你去见何峰。要不，要不还是算了吧。何峰这事儿呢，一直也是你心里的一个心结。这个结呢，早晚也得解开。一凡，其实那天你跟我说。改变主意的时候，我就知道我们俩的这个结，你已经解开了。虽然我不知道那个结是什么，我也不知道你是怎么解开的，但是这些都不重要。过去的事儿，就让它过去了。我愿意从现在开始，重新接受你。
像以前一样的信任你，所以如果你真的改变主意了，你能跟我复婚吗？这样的话，等到周一，我们就去民政局吧。嗯。哎呀，不好意思，二位久等了。江律师，好久不见。王总，恭喜啊，公司又中标了一个大项目。哦，谢谢。嗯，小兰呢？和她妈妈爬山去了。妈妈，就是我现在的爱人，小兰跟她处的不错，最近很少说起以前的事儿，还有她妈妈，麻烦你们转告一下林芬，就说小兰在我这儿过得很好，让她和她妈妈不用担心。可是现在林芬的情况不是很好，她特别想小兰，每天都在叫她的名字。如果你能够把小兰带去看她的话，说不定她的病能好得快一些。你要这么说的话，我就更不能让小兰去见她了，万一孩子受到什么刺激，会给她的童年蒙上阴影的。不是何总，那林芬毕竟是小兰的妈妈，您成立了新的家庭，给她找了一个后妈，这样她的童年就就没有阴影了吗我？我觉得您不太懂。看来王总真是深有体会啊，你说的没错，可既然法院已经把小兰判给了我，而且林芬呢又正处在抑郁症的治疗期，不适合太师条件，我这么做合理合法？江律师，作为一个律师，你应该很清楚吧？何总。这么说吧，怎么样才能让小兰去看她生母？王总，我就等你这句话。这也是上次为什么让江律师找你过来谈谈的原因。您您的意思是？我是一个生意人，其实就林芬探视小兰这件事也没那么复杂，只要你肯答应我做一个交易，你我都知道。你刚中标的第一院项目，未来的潜在价值至少在两千万以上吧，所以，我愿意给你们公司八百万，这其中还包括一百万的违约金，以及林芬对小兰的探视权，让你放弃这个项目。我刚跟市医院的负责人谈过，只要你肯放弃这个项目呢，我们公司马上可以接手，这个交易不错吧？何否，你这是趁火打劫。江律师，我做生意向来明码标价，你们愿意接受呢？钱马上到手，林芬也很快能见到小兰。你们要是不接受的话，对不起，我们也没什么好谈的了。两位请回吧。等等。好，我接受。爽快，我明天上午就把钱打给你。小人，你干嘛要答应他呀？他那就是趁火打劫。生意没了可以再找，可林芬的事儿，他不能再耽误了呀。我就不应该把你叫过来。一凡，我记得当初你问过我，说如果我们两个人分开了，这件事情我会不会管？我答应你了，我会管。别对我那么好。对我越好，我心里就越难受。这你难受什么呀？你应该高兴才对啊！只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！发现我误误误,误解你了，不信任你，你会怎么样？我相信我老婆会信任我的，那种事情你做不出来。别想那么多了，走吧。
喂，你们两个有秘密的男人现在允许我去探班了，好啊，今天下了班我就过来。嗯。明天就要比赛了，紧张吗？你觉得我能赢吗？我觉得你没问题。你要记住了，所有的一切都来自于你的内心。其实姨父以前教过了一个方法，刚开始有用，后来没用了。什么方法？听歌。什么歌？妈妈。最后一天，赛前热身。好啊。看看你们的劳动成果。来，小六，鼓励，准备。喧嚣的心，这是爱的关系。有些事透过回忆，才能够看得清。戒掉了幻想画面，却如何听歌曲？想念越刻意的想忘记，越清晰，任时间都无法。碰到什么困难，保持头脑冷静，耐心跟对手周旋。凡，出那么大事儿还能正常来上班，要我早受不了了。他的内心还真够强大的。该是表面现象吧？你想啊，自己老公背着自己跟别的女人有了孩子，就算是打掉了，内心也肯定在崩溃的边缘了。也是，我一直觉得雨明哥这人挺好的呀，怎么这次他俩闹成这样？我觉得，我们应该帮一凡想想办法。找王玉明谈谈，王总，一个叫何峰的给咱们公司账上打了八百万。哦，这事我知道了。呃，这样，麻烦你呢去一趟这个市第一医院，跟他们说，我们的合约呢终止，违约费我们出。不，为什么呀？你先别问了，嗯，照我说的办吧，现在就去。好。不是，这个项目的潜在价值你不是不知道，你，你这么做到底为什么？为了林芬，更是为了一凡。我知道这个事儿呢，我做的欠妥当，但是现在呢，也只能这样。公司是少赚了很多钱，但是毕竟呢，还是赚着呢。找个机会，我一定给大家补上。你也帮我跟大伙儿啊解释一下。呃，小宝，嗯，之前我们家的房子不是抵押给银行了吗？我知道银行那边呢还没有拍卖，你能不能想办法帮我找找人，帮我把这房子呢帮我赎回来，这样我们家三口啊就地儿住了。你放心吧
王总，外面有人找你。你俩今天不上班啊？还专门跑出来？我们俩今天是来专程找你的。找我？找我什么事儿啊？别装糊涂了，我们都知道了。那个一凡都跟你们说了。你为什么要跟一凡离婚？是我们是离婚了，但是我们现在和好了，下午要就去复婚呢。王伟明，你还真能说，啊，竟然把我们一凡骗得团团转呢！我我骗他什么了？我骗他！别装了，你是真不知道一凡姐为什么跟你离婚啊？这个我真不知道，我我问过他，他一直没跟我说。后来就有跟我和好的迹象，那我就想，要不这事就别提了，过去就当他过去了。算了，你知不知道一凡为什么这么做？他就是为了挽回你们的婚姻。你还真以为他什么事儿都没有？啊？挽挽回，挽回是什么意思啊？他肯定是一开始气不过来，后来又觉得自己年纪大了，怕嫁不出去了，所以才没办法妥协的。别跟他废话了，你跟蒋小涵的孩子到底怎么回事？我跟蒋小涵有孩子啊？<笑>什么乱七八糟的？哪来的孩子呀？你还装呢？一凡都已经知道了，你妹妹跟蒋小涵的 QQ 聊天记录里头已经写着了，她怀了你的孩子，后来又打掉了。等等等等，我跟蒋小涵有孩子了。小杨，问你，你是不是一直跟小涵有联系啊？是不知道我是他粉丝啊、哦？你自己不跟人好了，还不让我跟他联系了？我不是那意思，我是想问你。哎，哎，这，你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀？我让你给我看，你给我看，问哪那么多废话呀你？小韩姐新交的男朋友，她之前不是误会若冰了吗？把若冰的孩子打掉了，一直没有从婴儿里走出来，现在好不容易从婴儿里走出来了。哦，对了，小韩姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事儿你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了，我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！我相信我老婆会信任我的。
小妖，嗯，嫂子你回来啦？你哥呢？你哥回来没有？我哥回来啦，回来非要看我跟小韩姐聊天记录，看完就跑了，不知道干嘛，神经兮兮。哎，嫂子。一凡，咱俩已经结婚了，你为什么为什么这么不信任我？我怎么信任你？耀哥以前说什么我都信任，现在对不起，我真信任不了。我在医院躺一天，你干嘛去了？卖车，转移财产。如果有一天你突然发现我不信任你，你会怎么样？第一次跟你跳舞，那一刻起我就跟自己说，这个女生是我这辈子的选择。结婚之后，我就努力在做一个合格的丈夫，我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我？你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起。你知道你跟我离婚的那个星期，我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我。即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道了，你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。真的不是故意的，对不起，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我。我对我们的感情已经尽力了。真的累了，我们别再互相折磨了，好吗？就这样吧，散了吧李明儿，刚才小丫跟我们说了，不是你得说说这到底是怎么回事儿啊？我们俩离婚了
啊